Ciao Belve, per me è un piacere trasportarvi in questa nuova avventura, se ce la facciamo, e 12 gradi tira un vento pazzesco, piove, aiuto, e siamo qui per, alla terza edizione per me dell'Italia Bike Festival, nonostante il bruttissimo tempo, c'è abbastanza gente oggi è venerdì è proprio il primo giorno tra qualche minuto apriranno i cancelli dell'Italian Bike Festival ma voi tenete stretti i vostri manubri perché l'adrenalina scorrerà fiumi nonostante il freddo il vento e la pioggia ciao bene 3 2 One, go! Questa è la canzone del biker estremo, questa è la canzone che canteremo, questa è la canzone del biker estremo e questa è la canzone che canteremo. Ok, Belver, dopo una breve fila di 10 minuti, oggi vi posso assicurare che non c'è tantissima gente è il primo giorno appena smesso di piovere c'è un tempo da lupi <ride> però è sempre bello essere qui questa è la mia terza edizione che vengo ogni volta ci sono novità e cose belle da vedere adesso ne vedremo alcune naturalmente non so se a voi piacciono vi farò vedere quelle che a me piacciono particolarmente ma adesso vediamo le ultime novità di questo Italian Bike Festival 2024 Ciao Belve Una breve panoramica Si può veramente trovare di tutto Beh iniziamo subito con lo stand iBike Questa è una marca che a me piace tantissimo Mi sono sempre piaciute le loro bici e adesso vedremo l'aggiornamento della Enduro 2024 veramente un bel cannone di bici bellissima bellissima beh montata tutta Onlis doppia piastra Onlis TTX freni Magura MT7 bellissima questa versione Grey fantastica Dopo se volete altre spiegazioni potete andare nel sito della iBike, veramente bella. Prezzo? Beh, accessibile a tutti. 8.000. Beh, diciamo che dai, è in linea con le concorrenti, però bellissima iBike. Non dimentichiamo la batteria da 720. Beh, veramente grande, grande. Questa me la porterei via subito. Ma continuiamo questa carrellata di bici estreme. Beh, sempre nel mondo i bike e bici, non i bike, bellissimo lo stand della Mondrick. Beh, io vado subito nel reparto DH con questo bellissimo cannone muscolare. La Samun RR Mallet, spero di averlo detto bene, che non si offenda nessuno. Montaggio come sempre al top. Shimani Sign Freni Shimano Sign Box 40 Kashima e anche di tramulla sempre della Fox dell'aria completamente in alluminio bellissima la colorazione curato lo stand in ogni minimo dettaglio ciao belve un'altra bici che mi è piaciuta molto è la propane slash quindi siamo qui allo stand propane con gerardo che ci spiegherà brevemente 
i dettagli di questa bellissima bici Ciao Gerardo Ciao ragazzi eh, Sì, eh, questa è la nostra Fresh È la nostra ehm, e-bike leggera eh, Con un peso di circa 23 kg eh, Abbiamo eh, in questa configurazione Ovviamente sul nostro sito internet potete configurare le bici come volete Se non volete eh, una Fox potete montare eh, una RockShox eh, Se non volete la molla dietro come in questo caso potete utilizzare uh, un ammortizzatore ad aria uh, in questo caso abbiamo davanti una Fox da 38 160 di escursione una molla dietro che ha circa sono un, è una molla da 500 uh, è un nostro colore uh, che è uscito quest'anno la Bellissimo. bici è uscita anche quest'anno uh, l'escursione della sella è 175 gomme Maxis uh, si possono configurare anche come SRAM uh, i freni sono Magura MT7 um, una bici molto leggera facile da usare su qualsiasi terreno bello, veramente bella Gerardo Grazie. complimenti per questo bel mezzo che ci donate sì. i prezzi diciamo sono in linea sì, con gli altri questo, concorrenti questa diciamo configurazione in... su 999 eh, altre perché è un top di gamma naturalmente bravissime. i prezzi sono quelli lì altre come, configurazioni come partono tutto. da 599 perfetto per quelli poveri che non hanno <ride> quelli che vogliono risparmiare quelli ma comunque poveri. godersi una buona bici <ride> possono decidere di prendere grazie mille ti saluto grazie buon lavoro ciao. ciao ciao a tutti benvenuto eh, sempre qui allo stand Genesis e Saracen abbiamo lo, lo splendido Alessandro che ci parlerà di questa DH Saracen è il nuovo sistema il nuovo linkage di Saracen con un sistema con doppio ritorno ma soprattutto la differenza grossa è qua in questo, in questo perno posteriore che è centrico con lo svincolo di parte del linkage posteriore quindi va a svincolare il freno perché nell'idea dell'azienda oggi i tempi in gara non si fanno più sul dritto o in curva ma si fanno in frenata giusto quindi questo sistema qui aiuta tantissimo a evitare il kickback posteriore e quindi a permetterti di essere molto più preciso in frenata e in, poi con i tempi giusto la bici voi la vendete con questa configurazione o il montaggio si può la configurazione la team e la versione pro ah ecco in più c'è anche la versione solo telaio perfetto sempre alluminio sempre alluminio abbiamo sempre abbandonato alluminio. completamente il discorso carbonio come molti altri nostri competitor va bene lo, lo chiedo sempre prezzi intorno prezzi siamo intorno ai 5006 e 4 4 e 4 quindi abbordabili per tutti niente di estremo esagerato ti ringrazio buon lavoro Grazie. ciao ok perfetto siamo allo stand Pedroni bellissima marca e abbiamo qui un ragazzo che si chiama Michele Pedroni quindi è il capo di tutta la baracca prego Michele questa è la nuova e-bike spiegaci questa tu la Charger monta motore Oli con una batteria da 725 e questo montaggio prevede sospensione extreme e telaio e fibra di carbonio il triangolo anteriore, alluminio posteriore e tutto realizzato nel nostro stabilimento di Reggio Emilia, siamo una, una realtà artigianale con tutto il discorso della produzione eh, interna, quindi eh, tranne la vernicettura viene tutto realizzato a Reggio Emilia. Cerchiamo sempre di lavorare con aziende italiane, quindi una, una partnership con eh, Extreme Shop e poi da quest'anno anche con Formula e cos'altro vuoi sapere? <ride> cos'altro vogliamo sapere? Beh, la cosa che mi chiedono tutti, beh abbiamo parlato di montaggio al top, bellissima, per averla? Per averla, allora, dipende molto da, chiaramente dal discorso montaggio. Montaggio, un montaggio e così con anche il dal stream. dal discorso personalizzazioni, perché comunque eh, facendo tutto dentro, facendo una, a mano una per una, si può, si può avere personalizzazione sia sulla verniciatura che sulla nodica dei, dei componenti in erga, quindi BL, eccetera. E quindi il prezzo chiaramente può, può variare. Noi 
proponiamo quattro montaggi base, in questi montaggi c'è comunque un buon grado di libertà okay. sui componenti, quindi si possono mescolare tra un montaggio e l'altro, eccetera, eccetera, oppure eh, non so, uno se, se vuole i suoi freni Shimano si prepara, ci manda i freni, si monta con i suoi freni e ci sono anche tutti questi aspetti di, di personalizzazione qua. Come prezzi si parte da 7 e 2. Perfetto, quindi diciamo in linea con le concorrenti, niente di esagerato, niente di impossibile. Se volete una Pedroni venite all'Italian Bike Festival, Michele sarà felicissimo. Ciao Michele, grazie Ciao mille. Tutti, grazie. Ultima panoramica. Sì, sì, Ok, Pelve, per me è stato un vero piacere accompagnarvi alla prima giornata dell'Italian Bike Festival. Vi ho mostrato alcune delle innumerevoli novità che ci sono a questo Italian Bike Festival, poi quelle che piacciono a me, non so i vostri gusti, a me piace molto l'estremo, l'enduro, la DH, ma ci sono veramente per tutti e per tutti i gusti. Ci sono gadget, accessori, nuove tecnologie, veramente c'è da impazzire dalla gioia a questo Italian Bike Festival del 2024. Adesso è iniziato a piovere, di brutto, mi sono riparato nello stand i bike perché era quello più vicino a me, <ride> però è stato veramente bello, spassoso essere qui. Vi consiglio di venire, vi godrete una giornata di bicicletta e non solo. Qui c'è anche da mangiare se volete e potete provare le bici. Oggi caso la pioggia non ho potuto provare nessuna bici perché il terreno era, era, era veramente infangato e impossibile da praticare con questo bel vettuto ci vediamo nel futuro con una nuova spumeggiante avventura ciao belve